こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は風巻き作りさんのオーシャンムーンカリンバの特別版が届きましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは、カリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなど、カリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは、どうぞ。はい。ということで、今回はこちらの風巻き作りさんのオーシャンムーンカリンバの特別版が届きましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。こちらなんですけども、日本の方にもぜひご紹介してほしいということで、お届けしていただきました。ありがとうございます。はい。特別版ということで、とってもね、木目が特徴的なんですよ。もう早速見せてしまいます。こんな感じで、キラッキラとしています。はい、これがね角度によってこの白い部分の光ってるところが広がったり狭くなったりとすっごくね見てて楽しいカリンバですどうでしょうかキラキラしてるのが伝わりますかうん伝わるといいなもうこのカリンバが届いた時本当に最初感動して思わず X で動画を撮って見て見てって<笑>もう皆様にすぐ見ていただきたいと思ってもうすかさず動画を撮ってたんですけども本当にね美しいですはいありがとうございます次に付属品をご紹介していきます風巻き作りさんのカリンバに使われているキーとブリッジはパンゴリンさんのキーが使われていますケースもパンゴリン製になっています蓋を開けるとメッシュポケットがありましてここにチューニングハンマーとキーの高さを調整するレンチとあとは音階シールがついていますパンゴリンさんのケースなんですけどもソフトケースなんですが中に1枚このように内蓋がついていましてこのメッシュポケットに何か物を入れていてもしっかりと守ってくれますでこのケースなんですけども結構ねかっちりとしてるんですよねファスナーを閉めるとギュッと押しても潰れにくいですはいハードケースではないんですけどもこのケースとても使いやすいので私は愛用しています次にこちらの本体についてご説明をしていきます風巻き作りさんのカリンバについては以前にご紹介しました動画で詳しく話していますのでぜひその動画もご覧いただきたいんですけども最大の特徴は下ナットのところが1本ずつ独立したナットになっていますなのでキーの高さもね自分好みに変えれるんですよねで1本だけ下がっているとかそういった場合にも裏からこのレンチを入れてくるくるっとしていただくことでキーが上がったり下がったりすることができますのでお好みに合わせて調整することができますまた気温とかあとは湿度なのでカリンバの音に微ゾーンが発生した場合にもこのレンチでくるくるっと高さを調整して微調節をしてあげると治る場合も多いですはい。ここの後ろの方もそうなんですよね、はい、1本ずつ調整ができるのでより自分好みにカスタマイズできる形となっていますこちらの重さなんですけども 481g それから高さが 17.5cm 最大横幅が 12.5cm 厚みは 2.2cm でしたこちらの素材なんですけどもアガチスのダンマルジュということです大用すぎかになるそうですこの木目なんですけども樹齢や育ってきた環境によって異なるそうなんですけどもダンマル樹の中でも特に美しいものを厳選して使用しているということで特別版という名前を付けて販売を始めたそうです
こちらの素材なんですけども入手が大変難しく角度によって木目の風合いや輝き方が変わりますので一台一台特徴ある木目になっているそうでより自分だけのカリンバとして楽しんでいくことができるんじゃないのかなと思いますそして独自の職人技によりピュアで美しいサウンドと温かく長いサスティンを実現することができましたということですうん、音色はね本当にねすごくいいですねでこちらのカリンバとせっかくなので比較しながらご紹介していきたいんですが私のところである風巻き作りさんのこちらアラスカイエローシダーですねこちらは同じブライトシルバーキーになっています重さは 408g でしたでは、この2台で引き比べをしていきたいと思います。それでは順番に引いてみますのでお聞きください。
2台引き比べてみましたがいかがでしたでしょうか今回の音色は生音をマイクで拾っております今喋っている声を取っているマイクになっていますなのでエフェクトはかかってないんですよなんですけどもどちらもねすごくいい音でブワーッと広がっていたのが伝わっていたらいいなと思いますこちらのアラスカイエローシダーの方が音により丸み温かみがあったかなと思いますこちらのねカリンバの響きをどうやって伝えたらいいのかなと思ってすごくね考えていたんですけどもなんか似たような音色としてこのカリンバと似てますよねってお伝えできるものがないなと思って唯一の音色かなと感じましたクリアな音色っていう表現は私もよく使うんですけどもリンティンとかともまた違いますしかといってシードのようなこの金属ブリッジ、まあ、こちらもね上ナット下ナットは金属なんですけどもその金属ブリッジのよりオルゴール感の増した金属音のような音ともまた違いましてうーん温かみはあるんですけどもイエローシダーよりもよりクリアーに響いているという感じがします。高音域も私の個体はこちらの方がよく伸びていますこの辺りはね個体差というのもかなりあると思いますので一概にこのイエローシダーよりもアガチスの方が伸びますよというお話はできないんですけどもこちらのアガチスダンバルジュなんですけども本当にこの木目がねとにかく美しくって弾いてるよりもこう,こうやって<笑>。角度を変えて木目のキラキラ感を楽しんでる方が長いんじゃないと思うぐらいはいなんですけどもね一度弾き始めるともう手放したくなくなるような本当にいい音で響いてくれていますいやー素敵なカリンバを開発してくださって本当にありがとうございますこちらのカリンバも私の方で少しだけご用意ができるようなのでまた後日ふまきづくりさんのカリンバ販売しますよの動画で受け付けますで、こちらの価格なんですけども通常のカリンバよりも300台湾ドル高くなるということですはい、ということで今回は風巻き作りさんのアガチスダンマルジュの特別版カリンバをご紹介させていただきましたまたこちらの販売については後日の動画をご覧ください最後までご覧いただきありがとうございましたまた次の動画もお楽しみにそれではスズランコミチでしたはいやっとご紹介ができましたなかなかね時間がかかってしまいまして申し訳ないですいやーすごい本当にすごいもう眺めてるだけでなんていうかもう奇跡のカリンバって言いたくなるぐらい美しいですね本当に本当に<笑>本当に本当に美しい何こんな木材があったんですかってでもね私のこの個体はここもまあもちろん綺麗なんですけどもこっち側がね特にねなんだろう情熱的な感じがしてもうすごい眺めてる<笑>こっち眺めてたら絶対カリンバ弾いてないでしょってうん弾いてない<笑>すごくねすごいもうすごいとしか言えないどうやって言ったらいいんだろうこのこの美しさあそうそう言い忘れてましたけど通常のカリンバの方は塗装はされてないのかなと思うんですけどもこちらの方は多分ねこの木目を生かした塗装がされてるんだと思いますうっすらとはい塗装がされてますので若干ツヤ感がありこうやってするとね電球が反射してるしまうんですけどもうんまあでもこの塗装があるから余計にこの輝きが増してるんじゃないのかなとはい思いますカリンバってどうしても低価格帯で販売されているものが多くってやはりこのような高級ラインの特にね高いと思いますのでなかなかこうおすすめはしづらいんですけども楽器として考えれば私はウクレレもやってるやってた<笑>もうやってるってはちょっと言えないぐらい最近は弾いてないですけども,もうウクレレだってねもうその1万円弱のものもあれば10万20万というものもあるんですよねなのでカリマだってもちろんそういう低価格帯のものもあれば高級ラインのものがあって当たり前だと思いますしでこちらのカリマは特に高級ラインのものかなと思いますもうここのね製造のこの技術を考えてももちろんその価格で販売されるのが妥当だと私も思いますそうして
こちらの風巻き作りさんは個人の作家様なのでもうそのある程度の値段をもちろん支払うことで利益も出ますしその利益があるからこそ今後のね制作活動にもつながっていくと思いますのでうん、まあ、高いんですけどねどうやって言っていいのかは、うん、悩むところなんですけどもやっぱり特別版は素晴らしかった。はいでもこの通常の方のちょっと安めの方300台湾ドル安めの方でももうもちろんいい響きであの他のなんだろうな今お持ちのカリンバとはまた違う感じで楽しめると思います。1本ずつネジがね、くるくるっとできてカスタマイズできますので逆に言えばカスタマイズをしなきゃいけない状態になるかもしれないんですよね。うん、日本の気候に合わない時にビゾンなどの発生しやすいですしこちらはね特にこうキーが揺れやすいんですよね。ある程度のカスタマイズ自分でチューニングできる方にお願いしたいかなと、はい、思います。特に特別版ということでなかなか入手困難なカリンバと聞くともう我先にとなってしまうかもしれないんですけども本当落ち着いてこちらのカリンバでもしかしたら欲しいカリンバ34キーとかも買えます。はい、もうお金の使い方はしっかりと考えて<笑>、はい、それでも欲しいなって思われた方は次回の動画で私の方から販売しますとお知らせをしますのでそこでね欲しいですと書いてくださいできる限りのことはさせていただきたいなと思っておりますでは今日はこの辺とさせていただきますではではまたまたなんか思いつきで動画を撮ってたので気になる点とかあ,のありましたらコメント欄でお寄せください、うん、なんかもっと話したいことがあったはずなのに言葉にできなくてごめんなさいということでそれではさよなら。